ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള പേപ്പറിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ഒന്നിലെ ചാപ്റ്റർ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഫ്രം ദ പ്യൂരിറ്റൻ ഏജ് ടു ദ റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്നിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ആ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് എന്തേ ഉള്ളൂ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുകയാണ് ഒരു കണ്ടി ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എലിസബത്തിൻ എന്താ ക്യൂൻ എലിസബത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം സ്റ്റുവേർട്ട് രാജാക്കന്മാരായ ചാൾസ് ഫസ്റ്റിനും ജെയിംസ് ഫസ്റ്റിനും ഒക്കെ ഭരണം കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒലിവർ ക്രോമലിന് ഭരണം കിട്ടുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു തരം റിലീജിയസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രൈഫ് അതായത് മതപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസിലുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു കാരണം ഈ സമയങ്ങളാണ് കരോളിൻ ഏജും ഇൻഡറക്റ്റിനും അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും സോ അതിപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കണ്ട ഈ സമയത്ത് പ്യൂരിറ്റൻസ് വലിയൊരു ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ അതാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ചാൾസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആര് അധികാരം പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നു സിവിൽ വാറിന് ശേഷം ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒലിവർ ക്രോമലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒരു കോമൺവെൽത്ത് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതോടെ അവിടെ രാജഭരണം അവസാനിച്ചു ഈ ഒലിവർ ക്രോമൽ ആരാണ് ഒരു പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗമായിരുന്നു സോ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അധികാരം പ്യൂരിറ്റൻസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ പ്യൂരിറ്റൻസ് ആരാണ് എന്നാണ് ഈ ഇൻട്രോയിൽ പറയുന്നത് സോ അവരെ പറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്യൂരിറ്റൻസ് പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെയുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിൻ്റെ വിജയമാണ് ആ ഏജ് കാണിക്കുന്നത് ഈ പ്യൂരിറ്റാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലീജിയസ് സെക്ഷൻ അല്ല അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഹിന്ദുയിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗക്കാരല്ല പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അവരാരാണ് ദേ വെർ എക്സ്ട്രീം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് ഹു സോൾ എയിം വോസ് ടു പേഴ്സ് ദ ചേർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അൺഗോഡ്ലി എലമെൻസ് ഈ പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളായിരുന്നു ആരാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ പഠിച്ചതാണ് മതവിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും തന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിഞ്ഞു റിഫോമേഷൻ വന്നതോടുകൂടി ഈ ചർച്ചിനെയും ചർച്ചിലെ ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ കാത്തോലിക്കുകളെന്നും ചർച്ചിലെ അനീതിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അഴിമതിക്കൊക്കെ എതിരെ പറയുന്നവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളായിട്ട് മാറി അവർ മതവിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ റോമൻ കത്തോലിസിസം കൊണ്ടുവന്ന ചില അഴിമതിപരമായ പ്രവർത്തികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പാപമോചന ചീട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപങ്ങൾ തീരും നമുക്കൊരു ചീട്ട് തരും കുമ്പസാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലൈ ഒരു ഏർലിയസ്റ്റ് ഫോം ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ല സോ അതൊക്കെ ഒരു അഴിമതിയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപം ഒരു ചീട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ തീരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ഇതിനൊക്കെ എതിരെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകൾ നിൽക്കുന്നത് സോ അവർ ചർച്ചിൻ്റെ കറപ്ഷനൊക്കെ എതിരാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രീം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളെയാണ് പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഭയങ്കര മതവിശ്വാസം ഉള്ളവരാണ് അവർ പിന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ചർച്ചിൻ്റെ കറപ്ഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ചർച്ചിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളിൽ എക്സ്ട്രീം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം ട്രവലിയനും പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിനെ പറ്റി അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റോമൻ കെട്ടോലിസത്വത്തിൻ്റെ കറയിൽ നിന്നും ചർച്ചിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആളുകളെയാണ് പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്യൂരിറ്റൻസ് റീസ്റ്റോറേഷന് മുമ്പ് ഒരു വലിയ ശക്തി തന്നെയായിരുന്നു എന്താണ് റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും സോ അതിപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട റീസ്റ്റോറേഷന് മുമ്പ് ഒരു സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എലിസബത്തൻ ഏജൻറ്റ് വൈറ്റാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് ശേഷം വരുന്ന റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജൻറ്റ് പ്രൊഫാനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എലിസബത്തൻ ഏജൻറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നോക്കിയതാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ ആവട്ടെ സോഷ്യൽ സെക്ഷൻ ആവട്ടെ എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര ഫ്രീഡം ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഡ്രാമ പോയട്രി ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ വലിയ നറിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു സമയമാണ് എലിസബത്തൻ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യം അതായത് നല്ല ഒരു ഇംഗ്ലണ്ട് നല്ല ഒരു സമയമായിരുന്നു എലിസബത്തൻ ഏജ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്യൂരിറ്റൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രാജഭരണം വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരുന്ന സമയമാണ് ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് പ്യൂരിറ്റൻസ് അതുവരെ പിടിച്ചു വച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടുകാരെ ഒന്ന് അയവ് വരുത്തുമ്പോൾ അവർ പല തരത്തിലുള്ള മോശം കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവിശ്വാസം കുറഞ്ഞു വന്നു അവിടെ എന്താ തിന്മകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതാണ് അവിടെ പ്രൊഫൈനിറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്യൂരിറ്റൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇത്രയും പോയിൻസേ ഉള്ളൂ പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്താണ് ദേ ആർ എക്സ്ട്രീം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അവരൊരു സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു അവരവർക്ക് മുമ്പുള്ള എലിസബത്തൻ ഏജിൻ്റെ വൈറ്റാലിറ്റിയിൽ നിന്നും അവർക്ക് ശേഷം വരുന്ന റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിൻ്റെ പ്രൊഫൈനത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ പ്യൂരിറ്റൻസ് അവിടെയുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രിക്ട്നെസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവർ എക്സ്ട്രീമായിട്ടും മതത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരെ പിന്നീട് മടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് നമ്മൾ പഠിക്കും സോ ഇതാണ് ഇൻട്രോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളെ മൊഡ്യൂളിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്തും അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത് ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കും പിന്നീട് ആ സമയത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാലഘട്ടത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഡിവിഷൻ വെച്ച് തരം തിരിക്കാവുന്നു ഒരിക്കലും അതിനെ പറ്റില്ല ചില ചില സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത് മുതൽ ഇന്നത് വരെ ഇന്ന പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള സമയം കെറോളിൻ ഏജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കെറോളിൻ ഏജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് ഭരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള സ്റ്റേജിനെ ഇൻ്ററക്നം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്ററക്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഒരു മിഡിൽ ഒരു എന്താ നടുവ് നടുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ കരോളിൻ ഏജിൽ ചാൾസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഭരണം ഒലിവർ ക്രോംവെലിന് കിട്ടുന്നു അതായത് പ്യൂരിറ്റൻസിന് കിട്ടുന്നു അവർ പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിക്കുന്നു അടുത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്യൂരിറ്റൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭരണം കിട്ടുന്നു സോ
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കരോൾ നീജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള സമയമാണ് കരോൾ നീജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്യൂറേഷനെ നമ്മൾ ഈ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെ കരോൾ നേജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കരോൾ നേജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ഫസ്റ്റിനും പ്യൂരിറ്റൻസ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരുന്ന പാർലമെൻറ്റിനും തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻസ് നിലനിന്നിരുന്ന സമയമാണ് അത് ചാൾസ് ഫസ്റ്റുമായിട്ട് മാത്രമല്ല പാർലമെൻറ്റും കിങ്ങുമായിട്ട് ഹെൻറി രാജാവിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഹെൻറി രാജാവ് പാർലമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചു വിടുകയും സ്വന്തമായിട്ട് ഭരിച്ചതുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് സെമ്മില് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാൾസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് പാർലമെൻറ്റ് പ്യൂരിറ്റൻസ് ആയിരുന്നു ആ പാർലമെൻറ്റിൽ കൂടുതലും അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റും ഈ ചാൾസ് ഫസ്റ്റുമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അവയ സ്റ്റേറ്റ് സോറി അഫയേഴ്സിൽ അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം രാജാവിനാണോ അതോ കോമൺസ് കോമൺസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എന്താ ആളുകളെ പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജാവ് പിന്നെ മന്ത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോബിൾസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺസ് ആണ് സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് സോ അവർക്കാണോ രാജാവിനാണോ രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം എന്നൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർലമെൻറ്റും ചാൾസ് ഫസ്റ്റും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ അവസാനം എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റിലെ ജനങ്ങൾ രാജാവിനെതിരെ തിരിയുകയും ഒരുപാട് പേര് രാജാവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് പേര് രാജാവിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു രാജാവിനെയും ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറിയെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ റോയലിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കെവിലിയേഴ്സ് എന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ കിങ് ആണ് എല്ലാം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെതിരെ രാജാവിനെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഹെഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നും പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പരമോ പരമോന്നതികാരം ആർക്കാണ് രാജാവിനാണ് രാജാവ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി പറയുന്നത് സോ രാജാവിനെ രാജാവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ റോയലിസ്റ്റുകളെന്നും ഇതിനെയൊക്കെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നവരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളെന്നും പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി പ്യൂരിറ്റൻസും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളാണല്ലോ സോ അവരും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡിലാണ് അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു സിവിൽ വാർ വരുന്നു അതാണ് സിവിൽ വാർ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിവിൽ വാർ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇത് ഒരു യുദ്ധമല്ല ഒരു ഒരുപാട് സീരീസ് ഓഫ് യുദ്ധങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സിവിൽ വാർ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം ചാൾസ് ഫസ്റ്റിനെ കൊല് കൊല്ലുന്നു ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എന്താ രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് പ്യൂരിറ്റൻസിൻ്റെ വിജയത്തോടു കൂടി പ്യൂരിറ്റൻസിന് ഭരണം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അങ്ങനെ പാർലമെൻറ്റാണ് അവിടെ ജയിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലത്തെ പാർലമെൻറ്റും രാജാവും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു എന്താ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയൊക്കെ അവസാനം പാർലമെൻറ്റ് അവിടെ ജയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രാജഭരണം അവസാനിച്ച് പ്യൂരിറ്റൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഭരണം കിട്ടുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൊണാർക്കി വോസ് എബോളിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് വോസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എ കോമൺ വെൽത്ത് അതായത് മൊണാർക്കി രാജഭരണം അപ്പം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒരു കോമൺ വെൽത്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോമൺ വെൽത്ത് ആകുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റത്തിലാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കരോൾ നേജിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ഇനി ഈ ചാൾസ് ഫസ്റ്റും ജെയിംസ് ഫസ്റ്റും ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ കൊളോണിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തി കൊളോണിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് അവരുടെ കച്ചവടത്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞ് വന്ന് അവരിവിടെ തന്നെ താമസമാക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ അവർ കോളനികളാക്കുകയും പിന്നീട് ഇന്ത്യ തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും പിന്നെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ
ഈ കൊളോണൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ രീതിയിൽ ധനസമ്പാദനവും നടത്തി ഈ എന്താ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കൊളോണിയൽ വെൽത്തിൻ്റെ സ്റ്റേപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടൊബാക്കോ ഷുഗർ ടൊബാക്കോ ഷുഗർ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് അതായത് ടൊബാക്കോ ഷുഗർ ബിസിനസ് ആണ് ഇവരെ വലിയ രീതിയിൽ വെൽത്ത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു കൊളോണിയൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളോണിയൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും എല്ലാ രാജ്യത്തിലോ എല്ലാ രാജ്യക്കാരും മറ്റ് രാജ്യത്തിനെ പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അവരുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് സോ ഇത്രയും പോയിൻ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ കെറോൾ നേജിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ചാൾസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ സമയമാണ് കെറോൾ നേജ് ചാൾസ് ഫസ്റ്റും പാർലമെൻറ്റും തമ്മിൽ പ്രശ്നമാവുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു റോയലിസ്റ്റുകളും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളും തമ്മിൽ ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് മരിക്കുന്നു പ്യൂരിറ്റൻസ് ജയിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൊണാർക്കി അബോളിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ വാർ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓടുകൂടി പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ചാൾസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെയും ജെയിംസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ സമയത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ കൊളോണൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കോളനി വെർജീനിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കൊളോണിയൽ വെൽത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടൊബാക്കോവും ഷുഗറും ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ മറ്റ് കൊളോണിയൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് കെറോൾ നേജ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇൻ്ററക്നത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇൻ്ററക്നം ഈ ഇൻ്ററക്നം എന്ന് പറയുന്നതും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇൻ്ററക്നം ഇൻ്ററക്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജഭരണം അവസാനിക്കുകയും അടുത്തൊരു രാജഭരണം തുടങ്ങുന്നതിനും ഇടയിലുള്ള സമയം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻ്ററക്നം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഏതാ ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജാനുവരി മുപ്പതോടെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സിവിൽ വാർ പക്ഷേ ഒരു യുദ്ധം അല്ല അത് സീരീസ് ഓഫ് യുദ്ധങ്ങളാണ് സോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ചാൾസ് ഫസ്റ്റിനെ കൊല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പ്യൂരിറ്റൻസ് ജയിക്കുകയും മൊണാർക്കി അബോളിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അബോളിഷ് ചെയ്യുക തുടച്ചു നിൽക്കുക മീൻസ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒരു കോമൺ വെൽത്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും എന്താണ് കോമൺ വെൽത്ത് എന്ന് ഈ കോമൺ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് അല്ലേ അതിനൊക്കെ ഏകദേശം സാമ്യമുണ്ട് കോമൺ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സുപ്രീം പവർ അതായത് പരമോന്നത അധികാരം ജനങ്ങളിലാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ നിയമങ്ങളും നിയമലിഖിതങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാവ് പറയും പോലെയല്ലേ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല രാജാവും രാജാവിന് താഴെയുള്ള നോബിൾസിനും ഒക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പക്ഷെ കോമൺ വെൽത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല സാധാരണക്കാർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ പറയുന്നതാണ് നിയമം അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു സോറി അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാളാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത് ഹെഡായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് കോമൺ വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് കോമൺ വെൽത്ത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ മൊണാർക്കി അവസാനിക്കുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒരു കോമൺ വെൽത്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ട് നിയമിക്കുന്നു അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് ഒലിവർ ക്രോംവെൽ വരുന്നു അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിക്കുന്ന സമയം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ അൻപത്തി എട്ട് വരെയാണ് അതിനുശേഷം റിച്ചാർഡ് ക്രോംവെൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ റിച്ചാർഡ് ക്രോംവെല്ലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിനെ പോലെ അത്രത്തോളം ഒരു സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നില്ല റിച്ചാർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒൻപത് മാസം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ സോ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഒരു മൊണാർക്കി അബോളിഷ് ചെയ്ത് അടുത്ത മൊണാർക്കി വരുന്നതിന്
ഈ ഒലിവർ ക്രോമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്രാജ്യത്വം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെ എന്താ കോളോണിയൽ കോളോണിയലിസം വഴി പിടിച്ചടക്കുക ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് കൺട്രി ആയിരുന്നു എന്താ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ച് ഇന്ത്യ എന്താ ഓസ്ട്രേലിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കോളനി വിർജീനിയ ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ചേർക്കുക സാമ്രാജ്യം വലുതാക്കുക അങ്ങനെ നിറയെ കോളനീസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒലിവർ ക്രോമലും ഇതുപോലെ ഒരു ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കൊളോണിയൽ പൊസഷൻസിന് വലിയ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്താ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ആംസ് അതായത് തൻ്റെ പടയാളികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രാൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ജമാക്കയും അർക്കാഡിയയും പിടിച്ചടക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ടിന് കഴിഞ്ഞു ആരുടെ സഹായത്തോടെ ഒലിവർ ക്രോംവെല് ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ജമേക്കയും അർക്കാഡിയയും പിടിച്ചടക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് ആയ ഒലിവർ ക്രോംവെലിന് കഴിഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല ഒലിവർ ക്രോംവെലിൻ്റെ സമയത്ത് ഓവർസീ ട്രേഡ് അതായത് കടൽ മാർഗമുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഇത് കാരണം രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ക്രിമിനൽസിന് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും ആയി അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കോളനികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളെ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും അതുവഴി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാനും ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ടിന് കഴിഞ്ഞു മീൻസ് കടൽ മാർഗം വഴി പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും കോളനികളിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാനും ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ടിന് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിറ്റ ചരിത്രമുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർസീ ട്രേഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വഴി ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലഭിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒലിവർ ക്രോമലിൻ്റെ സമയത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈസ്റ്റ് മെഡിറ്ററേനിയൻ അമേരിക്കൻ കോളനീസുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരം വഴി ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു വലിയ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ട്രേഡിംഗ് കൺട്രി ആയിട്ട് വളർന്നു ഇതൊന്നും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒലിവർ ക്രോമലിന്റെ സമയത്ത് നടന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒലിവർ ക്രോമല് ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്യൂരിറ്റൻസ് പ്യൂരിറ്റൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതായത് പ്യൂരിറ്റൻ ഭരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവർ ക്രോമലിൻ്റെ ഭരണ സമയത്തെ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്യൂരിറ്റൻ ഭരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒലിവർ ക്രോമലും ഒരു പ്യൂരിറ്റൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണസമയം തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്ത് പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട് സോറി ഓക്കെ അപ്പൊ പ്യൂരിറ്റാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാത്തോലിക് പോപ്പറി അതായത് റോമൻ കത്തോലിസിസം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചർച്ചിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കറപ്ഷനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചർച്ചുകളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് പ്യൂരിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് പ്യൂരിറ്റാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യൂരിറ്റൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് മോറൽ ഓണേഴ്സ്നെസ് അതായത് പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവർ ഭയങ്കര റിലീജിയസ് ആൾക്കാരായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മതവിശ്വാസികൾ പലതുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയാറില്ലേ ചിലര് എന്താ രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് കോവിലിൽ പോയി തൊഴാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരങ്ങനെ കോവിലൊന്നും അങ്ങനെ അമ്പലത്തിലൊന്നും എന്നും ഒന്നും പോയി തൊഴാറില്ല അപ്പൊ പലർക്കും വിശ്വാസങ്ങൾ പലതാണല്ലേ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് എന്താ വിശ്വസിക്കുകയും ആൾക്കാരുടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് പ്യൂരിറ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ്
ആ സമയത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ജോയ് ആൻഡ് പ്ലഷർ സന്തോഷം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ പ്യൂരിറ്റൻസ് പ്രേരിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പല കാര്യത്തിലും എന്തുകൊണ്ട് വന്നു കേബ്സ് വെയർ ഇമ്പോസ്റ്റ് കേബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പല കാര്യത്തിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സിംഗിങ് ഡാൻസിങ് ഡ്രിങ്കിങ് പല തരത്തിലും നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പല ആക്ടിവിറ്റീസിലും അവർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തിയേറ്റേഴ്സും സ്റ്റേജ് പ്ലേ ഒക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തു അതൊക്കെ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡ്രാമ പ്യൂരിറ്റൻ ലിറ്ററേച്ചർ വളരെ കുറ കുറവേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഡ്രാമ ഒട്ടുമില്ല കാരണം അവർ തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അടച്ചു പൂട്ടി അങ്ങനെ ഡ്രാമ തിയേറ്റർ സ്റ്റേജ് പ്ലേ ഒക്കെ നിരോധനം കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നവംബർ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പതിന് അവര് ലോങ് പാർലമെന്റ് സമൺ ചെയ്ത് എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഇഷ്യൂഡ് ഓർഡിനൻസ് ടു പണിഷ് ബോത്ത് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് എന്താണ് ലോങ് പാർലമെന്റ് എന്താണ് ഷോർട്ട് പാർലമെന്റ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ടോപ്പിക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അവർ ഈ പ്യൂരിറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്തു നവംബർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ഒരു ലോങ് പാർലമെന്റ് വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകം കാണുന്നവരും നാടകം അഭിനയിക്കുന്നവരും കാണുന്നവർക്കും അഭിനയിക്കുന്നവർക്കും എതിരെ എല്ലാം പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ഉള്ള ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ഓർഡിനൻസ് പിന്നീട് എന്തിനൊക്കെ അവസാനം കുറിച്ചു ഡ്വെല്ലിങ് കോക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് ബിയർ ബെയ്റ്റിംഗ് അതായത് ഈ കോഴിത്തല്ല് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസിന് എന്താ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു നിരോധനം കൊണ്ടുവന്നു ദീസ് എക്സ്ട്രീം മെഷേഴ്സ് വെയർ മാഷ് ബിയോണ്ട് ദ എൻവാറൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ ഇതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പ്യൂരിറ്റൻസ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താ സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ജി എം ട്രവലിയൻ പറയുന്നുണ്ട് ദ പ്യൂരിറ്റൻസ് ഹാഡ് മെയ്ഡ് മെൻ ഈറ്റ് റിലീജിയൻ വിത്ത് ദെയർ ബ്രെഡ് ടിൽ ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സിക്കന്ദം അതായത് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഈ നല്ലതല്ലേ പക്ഷേ ഈ കയ്പ്പാവുന്നത് വരെ കഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ മതം അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വിശ്വാസമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ റിലീജനെ അവർ അവർക്ക് വേണ്ട അവർക്ക് മടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കൊണ്ടാക്കി ആരാക്കി പ്യൂരിറ്റൻസ് അവരെ മതത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു അവരുടെ എല്ലാ തരം പ്ലഷർ ആക്ടിവിറ്റീസും കട്ട് ചെയ്തു എന്താ പാടാൻ പാടില്ല അവർ പൊയട്രി ഒക്കെ അവർ പൊയട്രിക്കൊക്കെ എതിരാണ് കവിതയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ കവിതയൊക്കെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കവിതയൊക്കെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടാണ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് പ്യൂരിറ്റൻസ് പറയുന്നത് സോ ഡാൻസിങ് സിംഗിങ് കോക്ക് ബൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസും അവർ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തു തിയേറ്റേഴ്സ് അടച്ചു പൂട്ടി എല്ലായിടത്തും പ്രെയർ പ്രാർത്ഥിക്കാനും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു തരം സന്തോഷ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ലാതെ ഒരു തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലൈഫ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്യൂരിറ്റൻസിനെ മടുത്തു അവർ വീണ്ടും ഒരു മോണാർക്കി ആഗ്രഹിച്ചു അതായത് രാജാവിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ അപ്പോഴും വളരെ കഷ്ടത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീജൻ അത്രത്തോളം സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പ്യൂരിറ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല റിലീജൻ മാത്രമായി അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ പ്യൂരിറ്റൻസിനെ അവർക്ക് മടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മോണാർക്കി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്ററക്നം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലോങ് പാർലമെൻറ്റും ഷോർട്ട് പാർലമെൻറ്റും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഷോർട്ട് പാർലമെൻറ്റും ലോങ് പാർലമെൻറ്റും ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഷോർട്ട് പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടിയിൽ ഏപ്രിലാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് അത് മെയ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു മൂന്ന് വീക്ക് എന്ത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള
എന്താ ചാൾസ് ഫസ്റ്റും പാർലമെൻറ്റും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ആ പാർലമെൻറ്റ് പിരിച്ചു വിടുന്നു അതാണ് ഷോർട്ട് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടിയിൽ തന്നെ ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതാണ് ലോങ് പാർലമെൻറ്റ് അത് നവംബറിലാണ് അത് പിന്നീട് ചാൾസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ സിവിൽ വാറിൽ ചാൾസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒലിവർ ക്രോംവെൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ ലോങ് പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഓർഡിനൻസ് പ്യൂരിറ്റൻസ് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ഷോർട്ട് പാർലമെൻറ്റും ലോങ് പാർലമെൻറ്റും എന്താ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് നോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആരെയാണ് നോക്കേണ്ടത് റീസ്റ്റോറേഷനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റീസ്റ്റോറേഷൻ അതുകൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂള് കഴിയും റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊണാർക്കി വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് അതായത് രാജഭരണം ഈ ക്രോമലിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ റിച്ചാർഡ് പവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു വീക്ക് റൂളർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല അതുമാത്രമല്ല പ്യൂരിറ്റൻസ് ഓൾറെഡി ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിളിന്റെ മുകളിൽ വലിയ രീതിയിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭരണമാണ് കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു മോണാർക്കി വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിളിനിടയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എന്തിന് വഴിവെക്കുന്നു റോയലിസ്റ്റുകൾ അതായത് രാജാവിനെയും ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ റോയലിസ്റ്റുകളുടെ ശക്തി അതായത് സ്ട്രെങ്ത്തും ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിച്ചു ആളുകൾക്ക് ഒരു മൊണാർക്കി വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഒലിവർ ക്രോമലിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ആയിരുന്ന ജനറൽ മങ്ക് ലണ്ടനിലേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന അനാർക്കിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം എന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അനാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജാവില്ലാതെ ഒരു റൂളർ ഇല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരിക്കാൻ ഒരാളില്ലാതെ ഇല്ല ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഈ അനാർക്കി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ വീണ്ടും ഒരു പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ആ പാർലമെൻറ്റിലെ മെജോറിറ്റി മെമ്പേഴ്സും ഒരു മൊണാർക്കി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആവശ്യം മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് അതായത് കൺവെൻഷൻ പാർലമെൻറ്റ് പുതുതായിട്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന പാർലമെൻറ്റിനെയാണ് കൺവെൻഷൻ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഈ പാർലമെൻറ്റിനെ കൺവെൻഷൻ പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സമൺഡ് ബൈ എ റോയൽ റിറ്റ് അതായത് ഒരു രാജാവ് ഒരു റോയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല പാർലമെൻറ്റിനെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്താ അവിടെ ഒരു മൊണാർക്ക് വേണം ഒരു രാജാവ് വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യത്തിൽ ഈ ജനറൽ മങ്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെയുള്ള എന്താ കോമൺസ് തന്നെയാണ് ഒരു പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കൺവെൻഷൻ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺവെൻഷൻ പാർലമെൻറ്റ് ചാൾസ് സെക്കൻഡിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ചാൾസ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ വാറിൽ മരിച്ചു പോയ ചാൾസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ മകനാണ് സോ ഈ പ്യൂരിറ്റൻസ് ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചാൾസ് സെക്കൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്ക് എക്സൈൽ എക്സൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിച്ചോടുക എന്നാണ് എന്തായാലും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോയി അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ചാൾസ് സെക്കൻഡ് നിൽക്കുന്നത് കൺവെൻഷൻ പാർലമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ചാൾസ് സെക്കൻഡിനെ തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചാൾസ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തേർട്ടിയത്ത് ബർത്ത്ഡേ ട്വൻറ്റി നയൻ മെയ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ലണ്ടനിലേക്ക് ഒരു രാജാവായി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മൊണാർക്കി റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ രാജഭരണം വീണ്ടും വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കൺവെൻഷൻ പാർലമെൻറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ രാജാവ് പാർലമെൻറ്റിനെ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പാർലമെൻ്റ് ആണ് രാജാവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദ കിങ് ഹൂ സമണ്ട് ദ പാർലമെൻറ്റ് ബട്ട് പാർലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് സമണ്ട് ദ കിങ് അത് കൺവെൻഷൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സ
ആ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റീസ്റ്റോർഡ് ബിഷപ്പ് പ്രയർ ബുക്ക് ആംഗ്ലിക്കാനിസം ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് പ്രോട്ടസ്റ്റാനിസം അതായത് പ്യൂരിറ്റൻസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളാണല്ലോ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ ദൈവവും നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷനാണ് വേണ്ടത് നടുക്ക് ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് ഒരു എന്താ ഒരു സെയിൻ്റ് ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടസ്റ്റാൻസത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നു ബിഷപ്പുകൾ വരുന്നു പ്രയർ ബുക്ക് വരുന്നു ആംഗ്ലിക്കാനിസം വരുന്നു ഇനി അടുത്ത് വന്ന ഒരു മേജർ മാറ്റമാണ് മൊണാർക്കി വരുന്നതോടു കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയുടെ ട്രഡീഷണൽ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്ന നോബിൾസ് ജെൻട്രി കോമണേഴ്സ് അതായത് കിങ് നോബിൾസ് നൈറ്റ് കോമണേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂഡലിസം പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് സോ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ മൊണാർക്കി തിരിച്ചു വരുന്നതോടു കൂടി ഇതൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മതപരമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അതിലുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ട് പാർട്ടീസായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പൊളിറ്റിക്കലി രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ആശയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ രണ്ട് പാർട്ടീസായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നു വിക്സും ടോറീസും അതിൽ ടോറീസിനായിരുന്നു ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ വിക്സിനേക്കാളും റീസ്റ്റൊറേഷൻ ഓൾസോ ബ്രോഡ് അബൌട്ട് റെമൻഡസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സോഷ്യൽ ലൈഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് പ്യൂരിറ്റൻസ് വലിയ രീതിയിൽ എന്താ നാച്ചുറൽ പ്ലഷർ അതായത് നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന സിംഗിങ് ഡാൻസിങ് പിന്നെ പ്ലഷർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനൊക്കെ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റിയെ റീസ്റ്റൊറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊണാർക്കി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു സൊസൈറ്റി റിവേൾഡ് ഇൻ സെൻഷ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ബിഗേം പ്രൊഫ്ലിഗേറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മളെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞത് അയവ് വരുത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അത്രയും നാൾ മതത്തിൽ എന്താ ശ്വാസം മുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ പതിയെ പതിയെ തിന്മകളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ തിന്മകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നീ ഈ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ദൈവം കണ് ദൈവം കാണുന്നുണ്ടെന്നൊരു വിശ്വാസമൊക്കെ ഇല്ലേ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ മതവിശ്വാസം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു അയവ് വരുത്തിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ സൊസൈറ്റി കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫ്ലിഗേറ്റായി ജനറൽ ഡിറ്റീറിയേഷൻ ഇൻ മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ വലിയ ഒരു ഡിക്ലൈൻ വന്നു ഒരു താഴ്ച വന്നു തിയേറ്റേഴ്സ് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്തു തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നത് ഒരു ഫാഷനായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ റീസ്റ്റൊറേഷൻ ഡ്രാമ വരുന്നു പ്യൂരിറ്റൻ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഡ്രാമ ഒട്ടും കാണില്ല കാരണം പ്യൂരിറ്റൻസ് ഡ്രാമയൊക്കെ പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രാമ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരും ഡ്രാമ കാണുന്നവരും ഒക്കെ പണിഷ്മെൻറ്റിന് അർഹരാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് റീസ്റ്റൊറേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും തിയേറ്റേഴ്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അങ്ങനെ റീസ്റ്റൊറേഷൻ ഡ്രാമ വന്നു അതായത് റീസ്റ്റൊറേഷൻ സമയത്തുള്ള നാടകങ്ങൾ റീസ്റ്റൊറേഷൻ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തെ പ്രൊഫ്ലിഗസി അതായത് ആ സമയത്തെ ഈ പ്രൊഫ്ലിഗേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദുർനടപ്പ് ഏ ഈ വാക്കാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദുർനടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഡ്രിങ്കിങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഡോമിനേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുക വളരെ എന്താ മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ധാർമ്മികമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വളരെ ഒരു ഇടിവ് സംഭവിച്ചു അത് നമുക്ക് റീസ്റ്റൊറേഷൻ ഡ്രാമയിലും കാണാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്യൂരിറ്റൻ ബാൻ ഓൺ ക്രൂവൽ യെറ്റ് പോപ്പുലർ സ്പോർട്സ് ലൈക്ക് കോക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് ബെയർ ബെയ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വെല്ലിംഗ് വാസ് ഓൾസോ ലിഫ്റ്റഡ് അതായത് കോക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് കോഴിത്തല്ല് ബെയർ ബെയ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ ക്രൂവൽ ബട്ട് പോപ്പുലർ അതായത് എന്താ കോഴിത്തല
പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ സമയത്ത് വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റമാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തി ദ ലീഗൽ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ലൈസൻസിങ് ആക്ട് വാസ് മണ്ടേറ്ററി ടു പ്രിൻറ്റ് ബുക്ക്സ് പാംഫ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അതായത് പത്രങ്ങളിലോ ലഘുലേഖയായിട്ടോ ബുക്കുകൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിറക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഒരു ലൈസൻസിങ് ആക്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അതായത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് ഒരു ലീഗൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ലൈസൻസിങ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആര് റീസ്റ്റോറേഷനിൽ വന്ന ഒരു ആക്ട് ആണ് അത് ലൈസൻസിങ് ആക്ട് അതായത് ഒരു ലഘു ലേഖ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അച്ചടിച്ച് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു സെൻസർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ന്യൂസ് ലെറ്റർ സർക്കുലേറ്റഡ് ന്യൂസ് ടു ടൗൺസ് ആൻഡ് വില്ലേജസ് ഗിവിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവൻസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പത്ര പത്രങ്ങളൊക്കെ പോലെ തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പത്രങ്ങളുടെ എന്ന് പക്ഷേ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് വില്ലേജുകളിലും ടൗണിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇത് വിക്സിൻ്റെയും ടോറീസിൻ്റെയും എന്തിന് കാരണമായി റൈസിന് കാരണമായി അതായത് അവർ ഓൾറെഡി പൊളിറ്റിക്കലി രണ്ട് ആശയങ്ങളുള്ള രണ്ട് പാർട്ടികളാണ് സോ ഈ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി പ്രൈവറ്റ് ലൈബ്രറികൾ കോമണായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡിനും കേംബ്രിഡ്ജിനും അവരവരുടേതായ ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി സയൻസ് ഫീൽഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നല്ല ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് എന്താ കിങ് ചാൾസിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിനായ പ്രിൻസ് റൂപ്പേർട്ടിൻ്റെയും പാറ്റേണേജിൽ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നു റോയൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് റോയൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് ചാൾസ് ആണ് അതിന് തുടക്കം ഇടുന്നത് ആ സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു റോബർട്ട് ബോയിലും ഐസക് ന്യൂട്ടനും ഒക്കെ ഐസക് ന്യൂട്ടനും റോബർട്ട് ബോയിൽ പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഈ റോയൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി അതായത് എന്തിനെയും ശാസ്ത്രീയമായി പരിഗണിക്കാനും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ തേടാനും ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു എന്താ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു റോയൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും കൊമേഴ്സിലും വലിയ പ്രോഗ്രസ് കൈവരിച്ചു കോൾ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി വലിയ രീതിയിൽ വലുതായി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു ക്ലോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി മേജർ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് തുടർന്നു അഗ്രികൾച്ചറും പ്രോഗ്രസ്സിലായിരുന്നു സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റീസ്റ്റോറേഷനിലെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ സോ നമ്മൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ അതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പീരീഡിലെയും ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു